بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم بیک ٹو کیمسٹری سپر کنگ آئی ایم پروفیسر نثار امن نثار اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس اے ویری امپارٹنٹ ٹاپک آف فرسٹ ایئر کیمسٹری دیٹ از فیراڈے لاز آف الیکٹرالیسز ڈیئر اسٹوڈنٹ اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے کیونکہ اس سے ایٹا کے اندر ایم کیٹ ای کیٹ نیٹ ڈبل آئی ٹی میں بہت زیادہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں اگزام کے اندر شارٹ کوشچن حصہ ہو سکتا ہے اگزام میں نمیریکل اس ٹاپکس آ سکتا ہے اگزام کے اندر ایک شارٹ کوشچن حصہ آتا ہے جو نائنٹی نائن پرسنٹ سٹون غلط کر کے آتے ہیں کہ وٹ آر دا اپلیکیشن آف فیراڈیز لا ان ساری باتوں کو ہم دیکھیں گے فیراڈیز لاز آف الیکٹالیسز ایٹین تھرٹین کے اندر اٹھارہ سو تیرہ میں مائیکل فراڈے نے ایکسپیریمنٹ کے بعد دو لا پیش کیے اباؤٹ اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی اینڈ سبسٹانسز ڈپازٹڈ آر لیبریٹڈ ایٹ الیکٹروڈ اٹھارہ سو تیرہ میں مائیکل فراڈے نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کے بعد الیکٹروڈ کے اوپر ڈپازٹ اور لیبریٹ ہونے والی سبسٹانسز کی اماؤنٹ اور الیکٹرالیسز کے دوران پاس کی جانے والی الیکٹریسٹی کی مقدار کے درمیان ریلیشن شپ معلوم کیے ان ریلیشن شپ کو اس نے لاس کا نام دیا ایک کو کہتے ہیں فراڈے فسٹ لاف الیکٹرالیسز دوسرے کو کہتے ہیں فراڈے سیکنڈ لاف الیکٹرالیسز تو فراڈے فسٹ لاف الیکٹرالیسز کیا ہے فراڈیز فرسٹ لاف الیکٹرالیسز پہ جانے سے پہلے سٹون یاد رکھنا جب بھی ہم الیکٹرالیسز کریں گے جب بھی ہم الیکٹرو کیمیکل سیل بنائیں گے یاد رکھیے گا اینوڈ پہ سبسٹانس لیبریٹ ہوگی کیتھوڈ پہ سبسٹانس ڈپازٹ ہوگی اب فراڈے کا جو پہلا لا کہتا ہے فرسٹ لا آف الیکٹرالیسز کیا کہتا ہے فرسٹ لا آف الیکٹرالیسز کہتا ہے کہ الیکٹروڈ کے اوپر کسی سبسٹانس کی جو مقدار لیبریٹ ہوتی ہے یا ڈپازٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے اماؤنٹ آف الیکٹریسٹی پاس تھرو دا سیل یعنی اماؤنٹ آف سبسٹانس ڈپازٹڈ اور لیبریٹڈ ایٹ الیکٹروڈ is directly proportional to the quantity of electricity passed through the cell. Dear student, mathematically we can write W is directly proportional to Q. Where W is amount of substance deposited or liberated at electrode, Q is the quantity of electricity. Mathematics ke mutabik, jab hum professionality ki sign ko hathayenge, equality lagayenge, to hume constant introduce karna hota hai. تو ڈبلو ایکل ٹو کانسٹنٹ انٹو کیا دیٹ از آور ایکویشن نمبر ون ہمیں پتا ہے کہ کوانٹیٹی آف الیکٹریسٹی پروڈکٹ آف کرنٹ اور ٹائم کے برابر ہوتی ہے کوانٹیٹی آف الیکٹریسٹی کیا برابر ہوتی ہے آئی انٹو ٹی ویئر آئی از کرنٹ این امپیئر ٹی از دا ٹائم ان سیکنڈ سو ایکویشن ون ہم کیا لکھ سکتے ہیں ڈبلو از ایکل ٹو کانسٹنٹ انٹو آئی انٹو ٹی کانسٹنٹ یہاں پہ زی ہوتا ہے تو ہماری کوشن بنے گی ڈبل جو ایکل ٹو زی آئی ٹی دیٹ از دا میتھیمیٹیکل فارم آف فرسٹ لاف الیکٹرالیسز اب سٹوڈنٹ اس ایکویشن کے اندر یہ زی کیا چیز ہے اس ایکویشن کے اندر زی کیمیکل ایکویلنٹ ہے زی کیا چیز ہے زی کو ہم الیکٹرو کیمیکل ایکویلنٹ کہتے ہیں الیکٹرو کیمیکل ایکویلنٹ کیا چیز ہوتی ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں بعد وقت شارٹ کوشچن میں آ سکتا ہے ڈیفائن الیکٹرو کیمیکل ایکویلنٹ یاد رکھنا الیکٹرو کیمیکل ایکویلنٹ اور چیز ہے ایکویلنٹ ویٹ اور چیز ہے الیکٹرو کیمیکل ایکویلنٹ کیا ہے الیکٹرو کیمیکل ایکویلنٹ از دا اماؤنٹ آف سبسٹانس ڈپازٹڈ آر لیبریٹڈ ایٹ الیکٹروڈ وین ون امپیئر کرنٹ از پاس تھرو ایٹ فار ون سیکنڈ یعنی جب کسی الیکٹرولائٹک سیل میں ایک امپیئر کرنٹ ایک سیکنڈ کے لیے پاس کریں اس طوران کسی سبسٹانس کی جو مقدار الیکٹروڈ پہ ڈپازٹڈ یا لیبریٹڈ ہوگی اس کی مقدار اس کو ہم نام دیں گے الیکٹرو کیمیکل ایکویلنٹ 
मैथमेटिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट किस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट जो सब्सटेंस लेबरेट या डिपॉजिट हो रही है उसके मोलर मैस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि लेबरेशन के दौरान वो सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करती है डिपोजिशन के दौरान वो सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है जितनी कोई सब्सटेंस ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या लॉस करेगी तो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट कम होगा किसी सब्सटेंस का मोलर मैस जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट ज्यादा होगा तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंट जी को हम लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन एन टू एफ वेर एम इज द मोलर मैस ऑफ सब्सटांस डिपॉजिटेड आर लेबरेटेड एट इलेक्ट्रोड एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डूरिंग एक्सीडेशन आर रिडक्शन प्रोसेस एफ इज द फ्राडे कांस्टेंट डियर स्टूडेंट हमें पता है हमें क्या पता है डियर स्टूडेंट हमें पता है कि मेरे पास मोलर मैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसको हम कहते हैं एक्वेलेंट केमिकल एक्वेलेंट या एक्वेलेंट वेट तो ये क्वेश्चन मेरे पास बनेगी क्या बनेगी ये क्वेश्चन मेरे पास बनेगी एम डिवाइड बाय एन इजिकल टू ई केमिकल इक्वेलेंट तो जी बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा केमिकल इक्वेलेंट डिवाइड बाय एफ यानी जी डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा केमिकल इक्वेलेंट के अब स्टूडेंट मैं यहां पे क्या कर सकता हूं एफ यहां पर डिवाइड अगर अगर मल्टीप्लाई हो सकता है तो ई इज इक्वल टू जी एन टू एफ दैट इज योर इक्वेशन नंबर बी ये हमारे पास इक्वेशन बी होगी इक्वेशन है हमारे पास क्या थी इक्वेशन है थी डब्ल्यू इक्वल टू जी आई टी इक्वेशन बी है ई इज इक्वल टू जेड एन टू एफ अब मैं क्या करूंगा इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन वन क्या थी डब्ल्यू इक्वल टू जी आई टी इक्वेशन टू क्या थी ई इज इक्वल टू जी एफ तो मैथमेटिक्स का रूल है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा राइट हैंड साइड राइट हैंड से डिवाइड होगा तो डब्ल्यू इक्वल टू जी आई टी डिवाइडेड बाय ई एन टू जी एन टू एफ जी जी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा मेरे पास बचेगा डब्ल्यू इक्वल टू आई टी डिवाइड बाय एफ एन टू एन टू वट ये इधर डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया अब मेरे पास स्टूडेंट क्या है आई एन टू टू क्या है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू इक्वल टू क्या डिवाइड बाय एफ एन टू ई अगर मैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट रखूं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉलिस के दौरान कांस्टेंट रखूं एफ तो वैसे कांस्टेंट है तो फिर मेरे पास जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लेबरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी केमिकल इक्वेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस कि उस सब्सटेंस का केमिकल इक्वेलेंट क्या है इससे हमारे पास फराडे ने दूसरा लॉ डेवलप किया इस रिलेशन से फराडे ने दूसरा लॉ डेवलप किया तो फिर हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको पहला लॉ समझ आया होगा पहले लॉ की स्टेटमेंट पे फिर गौर करना क्या स्टेटमेंट है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर लेबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सेल तो डियर स्टूडेंट हमारी बुक के अंदर ये वाला रिलेशन सेकेंड लॉ के लिए लिखा हुआ है हालांकि ये करेक्ट रिलेशन नहीं है ये बुक ने सेकंड लॉ के लिए लिखा हो ये सेकंड लॉ का रिलेशन नहीं है सेकंड लॉ का क्या रिलेशन है उस पर मैं बात करूंगा बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस की दो स्टेटमेंट हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस पे जाने से पहले मैं बात करता हूं कि केमिकल एक्वेलेंट क्या होता है केमिकल एक्वेलेंट को यानी एक्वेलेंट वैट को हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं केमिकल एक्वेलेंट या एक्वेलेंट वेट क्या चीज होती है एक्वेलेंट वेट की एक डिफिनीशन होती है किसी सब्सटेंस का वो मैस जो 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड हो किसी सब्सटेंस का वो मैस जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम के साथ रिएक्शन करे या रिएक्शन में हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम को रिप्लेस करें सब्सटेंस के उस मैस को एक्वेलेंट वेट कहते हैं दैट इज द वन डेफिनेशन कि मैस ऑफ सब्सटेंस 
दैट रिएक्ट विद वन पॉइंट डबल जीरो एट ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर रिप्लेस वन पॉइंट डबल जीरो एट ग्राम हाइड्रोजन इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड इज कॉल्ड एक्वेलेंट वेट या दूसरी डिफिनेशन इलेक्ट्रॉलिस के दौरान जब हम एक फ्राडे इलेक्ट्रिसिटी पास करें एक फ्राडे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कूलम इलेक्ट्रॉलिस के दौरान जब एक फ्राडे इलेक्ट्रिसिटी पास करें उस दौरान किसी सब्सटेंस का एनोड पे जो मैस लेबरेट होगा कैथोड पे जो मैस डिपॉजिट होगा उसको हम एक्वेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस आर केमिकल एक्वेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्वेलेंट वेट फाइंड करने का फार्मूला होता है एक्वेलेंट वेट इज इक्वल टू वट एक्वेलेंट वेट इज क्वल टू मॉलर मैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी इक्वेलेंट वेट हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेलेंट वेट इक्वल टू मॉलर मैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो ये हमारे पास एक डिफिनेशन होती है या स्टूडेंट हमारे पास एक दूसरी डिफिनेशन भी होती है एक्वेलेंट वेट की हमारे पास एक दूसरी डिफिनेशन भी होती है वो क्या डिफिनेशन होती है कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल एक्वेलेंट एंड फ्राडे कांस्टेंट यानी हमारे पास इक्वेलेंट वेट हम कह सकते हैं इक्वेलेंट वेट इक्वल टू जी एन टू एफ इक्वेलेंट वेट इक्वल टू जी एन टू एफ इसको हम इस फार्मूले से भी लिख सकते हैं अब स्टूडेंट में आता हूं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिसिस की तरफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिसिस की दो स्टेटमेंट हैं तो स्टेटमेंट नंबर वन जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो क्या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की सेम अमाउंट डिपॉजिट होगी इलेक्ट्रोड पर या डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट या लेबरेट होगी समझने की कोशिश करना मेरे पास एक सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का स्टूडेंट मेरे पास एक सॉल्यूशन है मैग्नीशियम क्लोराइड का मेरे पास एक सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम क्लोराइड का इन तीनों सॉल्यूशंस है मैं सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं किसका ज्यादा मैस डिपॉजिट होगा सोडियम का मैग्नेशियम का या एलमोनियम का या तीनों का बराबर होगा बराबर नहीं होगा सबसे ज्यादा मैस उस मेटल का डिपॉजिट होगा जिसका क्वेलेंट वेट ज्यादा होगा अब क्वेलेंट वेट किस मेटल का ज्यादा है हमारे पास क्वेलेंट वेट क्या होता है मोलर मैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन डिपोजिशन में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं सोडियम का मेलर मोलर मैस 23 होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्वेलेंट वेट बना ट्वेंटी थ्री का मोलर मैस ट्वेंटी दो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं मैग्नेशियम डाइप पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है तो क्वेलेंट वेट ट्वेल्व हो गया एलुमोनियम का मोलर मैस ट्वेंटी सेवन होता है एलुमोनियम ट्राइप पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है तो तीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मोलर मैस ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यानी गेन तो नाइन होगा सोडियम का मैस क्वेलेंट वेट ट्वेंटी थ्री मैग्नेशियम का ट्वेल्व एलुमोनियम का नाइन अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से पास करेंगे तो सबसे ज्यादा मैस सोडियम का डिपॉजिट होगा फिर मैग्नीशियम का डिपॉजिट होगा फिर एल्यूमिनियम का डिपॉजिट होगा क्योंकि एल्यूमिनियम का क्वेलेंट वेट नाइन है मैग्नीशियम का ट्वेल्व है सोडियम का ट्वेंटी है तो आप आ जाए स्टेटमेंट की तरफ आप आ जाए स्टेटमेंट की तरफ अकॉर्डिंग टू दिस ला अकॉर्डिंग टू दिस ला अमाउंट ऑफ सबस्टांस deposited are liberated at electrode is directly proportional to their equivalent weight if the amount of electricity passed through the solution remains same to student ye hai iski ek statement ye hai faraday second law ki pehli statement faraday second law ki dusri statement kya hai फ्राडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस की दूसरी स्टेटमेंट है इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट 
if same amount of electricity is passed through different electrolyte amount of substances deposited or liberated at respective electrode are in the ratio of their equivalent weight are in the ratio of their equivalent weights तो स्टूडेंट ये दूसरी डेफिनेशन है क्या डेफिनेशन है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सेम मकदार में पास करें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से तो फिर क्या होगा उनकी जो अमाउंट डिपॉजिट या लबरेट होगी वो उनके क्वेलेंट वेट की रेशियो होगी कैसे लेट अस कंसीडर टू इलेक्ट्रोलाइट एक को हम वन का नाम देंगे एक को टू का नाम देंगे तो वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वन डिपॉजिटेड और लेबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज Directly proportional to its equivalent weight. Student so, में लिख सकता हूं ऐसे W1 is equal to constant n to E1. ऐसा लिखा जा सकता है W1 is equal to constant k n to E1. अब स्टूड में क्या करूंगा E1 वन इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा W1 यू वन डिवाइड बाई ई वन इक्वल टू के दैट इज अवर इक्वेशन नंबर वन सिमिलरली फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट का जो वेट डिपॉजिट होगा या जो लबरेट होगा वो उसके क्वेल वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मैं लिख सकता हूं W2 टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, W2 डब्ल्यू टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई मैं लिख सकता हूं W2 टू इज इक्वल टू कांस्टेंट एन टू ई तो स्टूडेंट में लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं W2 टू इक्वल टू के एन टू ई W2 टू डिवाइडेड बाई ई टू इक्वल टू कै दैट इज माई इक्वेशन नंबर टू ये हमारी इक्वेशन नंबर टू होगी अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि इनके लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर होंगे तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे W1 वन डिवाइडेड बाई ई वन इक्वल टू डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई ई टू हम लिख सकते हैं ऐसा अब स्टूडेंट क्या करेंगे अब हम ये करेंगे कि ये इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा ये इधर डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा दैट इज योर इक्वेशन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर फोर क्या बनेगी डब्ल्यू वन डिवाइड बाई डब्ल्यू टू इक्वल टू ई वन डिवाइडेड बाय ई टू दैट इज योर इक्वेशन नंबर फोर अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फोर हमारे पास जो है दैट इज वट दैट इज एन अदर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फिराड इज लाफ इलेक्ट्रॉलिस अब स्टूडेंट क्या करना है अब स्टूडेंट हमने दूसरी स्टेटमेंट पे गौर करना है क्या स्टेटमेंट थी दूसरी स्टेटमेंट थी कि इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस लबरेटेड आर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड आर इन द रेशो ऑफ देयर इक्वेलेंट वेट आर इन द रेशो ऑफ देयर इक्वेलेंट वेट जिस जिस तरह उनके क्वेलन वेट की रेशो होगी वही रेशो उन सब्सटेंस के जो वेट डिपॉजिट या लेबरेट होते हैं उसकी होगी यानी अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉलिस के दौरान इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे एक सब्सटेंस का इतना वेट डिपॉजिट होता है तो दूसरा हम ऑटोमेटिक फाइंड कर सकते हैं बाय द फार्मूला कौन सा फार्मूला डब्ल्यू अगर हमने फाइंड करना है इक्वल टू ई वन डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय W2. अगर मुझे पता है कि ये वाली सब्सटेंस इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से इसका इतना मैस डिपॉजिट होगा तो एक अनोन सब्सटेंस मुझे दी जाती है मुझे दोनों के क्वेलन वेट का पता है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे उसका कितना वेट डिपॉजिट होगा मैं इस फार्मूले से क्या कर लूंगा फाइंड कर लूंगा मैं इस फार्मूले से फाइंड कर लूंगा हमारी बुक के अंदर जो फार्मूला है वो बेसिकली कंबाइन ला का है जो पहले लाख एंड पे मैंने ड्राइव किया था दूसरे लाख सेकंड लाफ इलेक्ट्रॉलिस के ये फार्मूला है सेकंड लाफ इलेक्ट्रॉलिस के ये फार्मूला है याद रखना तो ये था डियर स्टूडेंट सेकंड लाफ इलेक्ट्रॉलिस उसकी दो स्टेटमेंट याद रखना अब याद रखिएगा लाज ऑफ इलेक्ट्रॉलिस से रिलेटेड ईटा एम कैट ई कैट नीट आई टी के नंबर ऑफ एम आई विल डिस्कस इन माई अपकमिंग वीडियो इनको अंडरस्टैंड करना फिर वो जब आप एम वाली वीडियो देखेंगे स्टूडेंट आपको बहुत सारी साइड की चीजें क्लियर हो जाएंगी याद रखिएगा फेराडेज लाफ इलेक्ट्रॉलिस से एम लाजमी आता है 
अगर आपको इसकी डेप्थ का पता नहीं होगा अगर आपने अपनी सिर्फ फर्स्ट ईयर वाली किताब वाला पढ़ा होगा तो आप इसको साल नहीं कर सकते आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होता है आपको थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं तो इसलिए इससे रिलेटेड कुछ ट्रैक्स हैं कुछ टेक्निक्स हैं वो मैं एम वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले ईटा के अंदर आपका स्कोर बेहतर हो तो मेरी वीडियो को केयरफुली सुना करें देखा करें अगर कहीं पे मसला होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं तो स्टूडेंट में इसके तीसरे एस्पेक्ट पे बात करता हूं बार दफा बोर्ड के इम्तिहान के अंदर क्वेश्चन आता है क्या क्वेश्चन आता है कि वट आर द अप्लीकेशन ऑफ फ्राडे इजला तो हमारा स्टूडेंट क्या करता है फ्राडे फर्स्ट लापूरा लिख देता है फ्राडे सेकंड लापूरा लिख देता है अगर थोड़ा सा भी सेंसेबल चक्कर होता है अगर थोड़ा सा भी सेंसेबल एग्जामिनर हुआ तो आपके सवाल को क्रॉस करेगा आपसे यह नहीं पूछा हुआ और यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है याद रखिएगा यह क्वेश्चन कई बार खासतौर पर फेडरल और पंजाब टेक्स बुक जो पंजाब बोर्ड के इम्तिहान उनमें कई बार रिपीट हो चुका है क्यों अब हमारे जो बोर्ड के इम्तिहान है वो भी ज्यादातर फेडरल और पंजाब को कॉपी कर रहे हैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाइज चीजें आ रही हैं तो इसलिए इसको समझिएगा कि वट आर द अप्लीकेशन ऑफ फ्राडेज ला फ्राडेज ला की क्या अप्लीकेशन होती है अप्लीकेशन ऑफ फ्राडेज ला स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया केमिस्ट्री सुपर किंग के नाम से मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब करें आ, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सेशन मिलते रहें मैं हर चैप्टर के एंड पे हर दो तीन टॉपिक के बाद ईटा से रिलेटेड एम उसकी ट्रैक्स टेक्निक भी सॉल्व कराता हूं और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जिन्होंने ईटा से गुजरना है जो बेटर स्टूडेंट हैं उनको ये टेक्निक सीखनी उनके लिए ज़रूरी है आने वाले सेशन में मैं कुछ कैलकुलेशन टेक्निक भी सिखाऊंगा कि किस तरह बगैर कैलकुलेटर के आप 20 सेकंड के अंदर लंबे चौड़े नमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं तो स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ फ्राडेज ला की जब मैं बात करता हूं तो फ्राडेज लाज हैज नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो पहली एप्लीकेशन क्या है फ्राडेज ला इज यूज टू डिटर्मन एक्वेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट के क्वेलेंट वेट फाइंड करने के लिए हम फ्राडेज ला को यूज कर सकते हैं यानी क्वेलेंट वेट मेटल का कितनी मेटल डिपॉजिट होगी या लबरेट होगी हमारे पास एक फार्मूला होता है क्वेलेंट वेट इक्वल टू जी एन टू एफ या हमारे पास होता है मोलर मैस डिवाइडेड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यह फ्राडे ला की एक एप्लीकेशन है फ्राडे ला की दूसरी एप्लीकेशन है कि फ्राडे ला इज यूज इन इलेक्ट्रो प्लेटिंग फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग निकल प्लेटिंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या होती है इसकी क्या कंडीशन होती है इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आगे हमारा टॉपिक आएगा उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा तीसरी एप्लीकेशन है कि फ्राडे ला इज यूज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलिस प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और एक टर्म है इलेक्ट्रो वाइनिंग अगली एप्लीकेशन है कि फ्राडे ला इज यूज इन इलेक्ट्रो वाइनिंग ऑफ मेटल तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रो वाइनिंग में क्या फर्क है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है एक्सट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम एम प्योर मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिस इसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं जिसकी एग्जाम्पल है रिफाइनिंग ऑफ कापर इलेक्ट्रो वाइनिंग क्या होती है एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल फ्राम फ्राम इट्स कंपाउंड आर और By the process of electrolysis, is called इलेक्ट्रो वाइनिंग लाइक एक्सट्रक्शन ऑफ सोडियम मैग्नेशियम एलुमिनियम तो फ्राडेज ला इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी यूज होता है इलेक्ट्रो वाइनिंग में भी यूज होता है अगली इसकी एप्लीकेशन है कि फ्राडे ला इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टन कंपाउंड के ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरिन सोडियम कार्बोनेट एसेट्रा इनकी प्रिपरेशन भी फ्राडेज ला पे बहस करती है अगर आप स्टूडेंट पूछे कैसे बहस करती हैं क्योंकि बीइंग केमिस्ट हमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस करने के लिए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज करनी पड़ती हैं फिर हमें फ्राडे ला से ये हम गैस करते हैं ये प्रोडक्ट करते हैं कि इतने रिएक्टेंट यूज करेंगे इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इतनी सब्सटांस प्रोड्यूस होगी तो दीज आर समीकेशन ऑफ फ्राडेज लाज ऑफ वट इलेक्ट्रॉलिस तो डियर स्टूडेंट 
दैट इज ऑल अबाउट फ्राड इज लाफ ऑफ इलेक्ट्रॉलिस अगर आपको इसमें किसी जगह पे कहीं भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं एफ एस सी ए ओ लेवल केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी हवाले से केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आई विल आंसर वाया वीडियो मेरा चैनल देखने का शुक्रिया थैंक यू